Hi, it's me, Teacher Isa. Welcome back to my YouTube channel. So, ituturo ko sa inyo ngayong araw kung paano mag-join sa Padlet, mag-comment at pag-reply, at paano mag-create ng post. As you can see, andito ako sa Google Classroom. I-click ko lamang tong bagong-bagong post ni Teacher. Example po yun na. Click mo lang po yan. So, kapag na-click mo yan, makikita mo yung link na ibinigay ni Teacher sa'yo na kung saan madadere ka sa Padlet na pinapagawa niya or sa Padlet na kung saan doon ka magsasagot ayun so kung mapapansin nyo this is a wall with several posts okay? pwede nga makakita ka dito ng mga samot saring tanong ni teacher and activities na gusto niyang pasagutan sa inyo okay po? so kung mapapansin nyo meron po yung title May nakalagay ding descriptions, pwede din kayo makakita ng video clips, images, and mga sources or link. Okay? So, kung gusto mong mag-comment sa post or sa question ni teacher, basahin mo yung instruction ni teacher. ba Meron yung mga guidelines kung paano ka sasagot. And then, click mo yung speech bubble. Okay po? So, pag na-click mo yan, dito ka sa my right side, pwede ka na mag-type na kung ano yung isasagot mo kay teacher. Okay po? So, kapag tapos ka nang magsagot, okay? Tapos ka na mag-type ng isasagot mo kay teacher, click mo lamang po yung arrow sign. And it will be viewable by your classmates and teachers. So, ayan. Click mo yan. Yan. So, you might have noticed that your name has been registered and your comment has no author. It is anonymous. Okay? For your teacher to be able to see the author of the comment, ikaw mismo, paano niya makikita? It is important to have an account on Padlet. So, paano yun? Okay po? If you have an account, okay, click sign in or log in. If you don't have an account, click sign up. And, go through different means of creating an account. Pwede Google, Microsoft, etc. So, hahanap na ako dito ng Google account kasi nung mas magandang gamitin. Okay? So, ayan, may napili na ako. And then, when you create your Padlet account, make sure you select the basic plan. Bakit? Libre yan. So, Yan po yung ikiklik natin. If you have an account, di ba, di ba may account ka na as a student? Ayan, so magko-comment ka ulit, di ba? So, once na nakapag-comment ka, click mo yung arrow sign para ma-view ni teacher at ng mga klase mo yung, yung sagot mo sa tanong ni teacher. Ayan, so click mo yung arrow sign. Huwag na mag kakalimutan yan dahil magko-comment ka, di ba? So, as you can see, your name will appear as an author. So, make sure lang na sa Google account, palitan mo yung name mo. Di ba na napapalitan yun? Para name mo talaga yung mag appear So, paano ka magre-reply sa kaklase mo kung gusto mo mag-agree sa sagot niya? Just mention their names. And then, click mo yung arrow sign. May kita nila na na-mention mo siya. Okay? Next is to create post. So, if your assignment was to create post, pupunta tayo sa uh, home. So, click mo yan. Ayan. So, kapag nandyan ka na sa wall na yan, click mo yung make a padlet. Okay? So, pag na-click mo yan, pili ka kung anong klaseng uh, format ba. Okay? So, pwede mong piliin yun. So, ayan. So, pwede mo i-customize lahat ng info dito. And sa akin, okay na yon Next na natin. And, you can now make your own Padlet. So, paano? Click mo yung uh, pencil button. So, hanapin po natin yung pencil button. Ayan. So, click lang po natin yan. At mapapansin nyo na meron siyang title, description, or body of your post. So, pwede kang mag-upload from PC, link source, Google search, and webcam. So, para ma-explore mo siya, click mo yung three dots. Ayan. So, you can use other features to create media for your posts. Okay po? 
So, magtatry tayo dito. No, example lang naman nito nak. So, sana nasusundan nyo. At kung nasusundan nyo to, give it a thumbs up kung nandyan ka pa rin at nanonood. Ayan. So, maglalagay tayo ng title. So, ano kayong pwede kong ilagay? O, ba diba, Napapaisip na si ma'am. So, ano kaya? So, since example ito, uh, lagay ko na lang kay example na lang. ba diba? Maglagay lang tayo ng kahit ano dyan. So, example. Ayan, pagpasensya nyo na dahil ito ay basta ko na lang ginawa. Basta nung napanood ko siya at naaaral, so gusto ko na siyang i-share sa inyo kasi baka ito yung gamitin ng teacher nyo para makapag-submit ka ng output, ba diba? So, kasi maraming mga ano na, uh, platform na kung saan magagamit nyo talaga kapag online kayo. Pinili nyo yung online class. So, ito na. Kung napansin nyo kanina, nag-click ako kahit saan dyan sa labas. ba diba, na, nakasave na siya automatic. So, mapapansin nyo yung 3 dots na yan. Pwede nyo siyang ma-edit. Ayan. Lahat yan. Pwede mong gawin. Pwede mong palitan ng kulay. At pwede din tayong mag-edit. So, mag upload ako ga galing sa aking laptop. So, example lang naman to. So, ayan. Kunwari may gusto akong i-upload. Yan yung isasubmit ko kay teacher. Ayan. So, antayin natin yan ng ilang sandali. mag appear na siya dyan. Ayan. So, automatic save na siya. So, kung mapapansin nyo, once na nakapag-create ka na, magiging visible na din siya sa mga kaklase mo, sa teacher mo. So, what if yung teacher mo, inon niya yung feature ng rating? So, anong pwede mong gawin? Paano yun? So, click mo lang ito. Sundan mo ah. Click-click mo yan. Yung parang star. Kung star yung pinili ni teacher mo. Kahit saang post yan, kahit kaninong post, basta inalaw niya so pwede nyo lagyan siya ng full stars, ba diba? so it's up to you, so pwede kayong mag-rate ng mga gawa ninyo gawa ng mga kaklase nyo ba diba? so eto na, kapag galing sa Google Classroom make sure na i-inform natin si teacher, natapos ka na so may gagawin tayo sa ating Google Classroom para ma-inform si teacher so, punta tayo sa ating Google Classroom. Okay? Google Classroom account. Open natin yan. Punta tayo sa Classwork tab. Ayan. Makikita mo yung pinapasugatan ni teacher. Kunwari lang naman yan. ba diba po? Example lang yan. So, mapapansin nyo na may nakalagay dito sa right side na mark as done. Okay? So, kung wala, wala ka pang idea paano gamitin si Google Classroom, abangan mo ang video na para sa'yo. Dahil i-upload ko yun para magkaroon ka ng idea kung paano siya gamitin. So, kung alam mong tapos ka na sa ginagawa mo or tapos ka na makapag-submit ng kahit ano, okay, nakagawa ka na, ikiklik mo lamang ang mark as done para automatic na makikita ni teacher na tapos ka na at pwede ka na niyang grade done. Okay? So, click mo yan. Okay? Huwag kang matakot kung tapos ka na. Okay, anyway, pwede mo naman siyang i-cancel submission. Pero, syempre, mas maganda pa rin na isahan lang para hindi nakakapagod. So, pag naklik mo na yan, mark as done. Okay? Ayun. So, huwag mo nang i-click yung cancel submission kung tapos ka na talaga. Okay, para makita na ni teacher. So, tandaan... Kapag ginagamit natin ang isang online platform, behave pa rin kasi nga nag a pa rin tayo sa panibago nating uh, way kung paano tayo matututo. So, review tayo. Una, ang ginawa natin ay kung paano mag-join sa Padlet. Pangalawa, paano mag-comment at mag-reply. At pangatlo naman is kung paano mag-create ng post. Sana nakatulong to sa iyo anak at huwag mong kakalimutan na ibahagi ito sa iyong mga kaklase and click nyo na rin ang subscribe button. Salamat!